చేస్తున్నాను ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ సో నిన్న ట్రాఫిక్ సైన్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం ఇవి ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ డివైజెస్లో ట్రాఫిక్ సైన్స్ ఒక పార్ట్ సో రెగ్యులేటరీ సైన్స్ వార్నింగ్ సైన్స్ ఇన్ఫర్మేటరీ సైన్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం సో అయితే ఇక్కడ ఆ అన్ని సైన్స్ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయండి అందులో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ద సైన్స్ షుడ్ బీ ప్లేస్ సచ్ దట్ ఈ షుడ్ బీ కోన్ బీ సీన్ వెరీ ఈజీలీ అండ్ ఈ షుడ్ బీ విజిబుల్ టు అండ్ ఇన్ టైమ్ ఓకేనా అంటే సో ఏదైతే ఉందో ఆ సైన్ బోర్డు ఆ రోడ్డుకి మనకి ఏదైతే అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందో ఆ అబ్స్ట్రక్షన్ ముందే మనకు కనిపెట్టేలాగా ఆ సైన్ బోర్డును ఫిక్స్ చేయాలి అండ్ దాని యొక్క అబ్స్ట్రక్షన్ కానీ దాని యొక్క మీనింగ్ అనేది ఆ సైన్ బోర్డు చూడగానే అర్థమయ్యేటట్టు ఉండాలి అలా మనం సైన్ పోస్ట్ని ఫిక్స్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎప్పుడైతే ఈ సైన్ బోర్డ్స్ని సపోజ్ ఇక్కడ ఒక రోడ్డు ఉంది అనుకోండి ఇది రోడ్డు సో ఇది రోడ్డు అనుకుంటే ఆ రోడ్డుకి సైన్ బోర్డ్స్ని విత్ కెర్బ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అంటే కెర్బ్ అంటే కొంచెం పేమెంట్కి షోల్డర్కి మధ్య హైట్ ఆ ఇట్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్ ఏదైనా ఉందనుకోండి ఆ సైన్ పోస్ట్ని జస్ట్ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్స్ గ్యాప్ ఉంచితే చాలు అదే ఒకవేళ వితౌట్ కెప్స్ లో అనుకోండి అంటే కెప్స్ లో అంటే అంటే షోల్డర్కి పేమెంట్కి మధ్య ఎటువంటి అబ్స్ట్రక్షన్ ఉండదు సో నార్మల్గా కొన్ని కొన్ని వెహికల్ షోల్డర్ మీన్స్ కూడా వస్తాయి అలాంటప్పుడు ఏంటంటే అలాంటప్పుడు దాని యొక్క సైన్ పోస్ట్ని టూ టు త్రీ మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఈ సైన్ పోస్ట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకేనా సో దాని షుడ్ ఇంకోటి ద సైన్ షుడ్ బీ మౌంటెడ్ అనే సైన్ పోస్ట్ పెయింటెడ్ అండ్ ఆల్టర్నేటివ్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ బ్యాండ్స్ అంటే ఈ సైన్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి కదా ఈ ఇట్లా ఉంటుంది సైన్ పోస్ట్ అంటే మీకు నిన్న చూపించిన అన్ని రెగ్యులేటర్ అయితేనేమో ఇలా సర్కులర్ షేప్లో ఉంటాయి అదే వార్నింగ్ సైన్స్ అయితేనేమో ఈ సైన్ పోస్ట్ మీద ఇలా ఉంటుంది అదే ఇన్ఫర్మేటరీ సైన్స్ అయితేనేమో ఈ సైన్ బోర్డ్ మీద ఇలా రెక్టాంగులర్ షేప్లో ఇట్లు ఉంటాయి సో ఈ ఈ పోస్ట్ ఉంది కదా ఈ ఈ యొక్క స్తంభం వీటి మీద కలర్స్ ఎలా ఉంటాయి సో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ బ్లాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ వై ఎల్లో అట్లా బ్లాక్ ఎల్లో బ్లాక్ ఎల్లో లేదా వైట్ ఎల్లో వై బ్లాక్ అండ్ వైట్ కానీ లేదా ఎల్లో అండ్ బ్లాక్తో కానీ మనకి జనరల్గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇట్లా ఇవి హైట్ వచ్చేసరికి వీటి హైట్ ఎంత టూ టు త్రీ మీటర్స్ హైట్ కూడా ఉంటాయి జనరల్గా ఈ యొక్క ఈ యొక్క సైన్ పోస్ట్ హైట్స్ సో అదొకటి సో నెక్స్ట్ ఈ యొక్క సైన్ పోస్ట్ని బ్లాక్ అండ్ కలర్ వైట్లో ఇట్లా ఉంటుంది నెక్స్ట్ దాని యొక్క సైజు షేప్ అనేది మనకి బేస్ అండ్ కండిషన్స్ బట్టి ఉంటుంది సర్కులర్ ట్రయాంగులర్ రెక్టాంగులర్ అని అండ్ ఈ సైన్ పోస్ట్ ఫ్రంట్లో మనకు ఏ రకరకాల కండిషన్స్ చెప్పుకున్నాం ఇన్ఫర్మేటివ్ వార్నింగ్ సైజ్ అయితే జనరల్గా వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది రెడ్ బార్డర్ ఉంటుంది లోపల బ్లాక్ కలర్ సింబల్స్ ఉంటాయి అయితే దీని బ్యాక్ సైడ్ ఏం కలర్లో ఉంటుందంటే జనరల్గా బ్యాక్ గ్రే కలర్లో ఉంటుంది ఓకేనా సో గ్రే కలర్లో ఉంటుంది ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫికేషన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రిగార్డింగ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సైన్స్ అండి ఓకేనా సో వీటన్నిటి గురించి మనం చదువుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ డివైజెస్లో మనం నెక్స్ట్ వచ్చే టాపిక్ ఏంటంటే ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ సో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ అంటే ఇవి కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ద ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ డివైజెస్ ఇవి కూడా ఏం చేస్తాయంటే ట్రాఫిక్ని కంట్రోల్ చేస్తాయి రెగ్యులేట్ చేస్తాయి వాన్ చేస్తాయి అండ్ గైడ్ కూడా చేస్తాయి సో అలా మనకి ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ డివైజెస్లో కూడా ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ సో ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్షన్స్ ఉంటాయో ఎక్కడైతే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రాసింగ్స్ అంటే రోడ్ని దాటి ఒక రోడ్డు ఇంకో రోడ్డు నైంటీ డిగ్రీస్లో కానీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంతో కొంత యాంగిల్లో క్రాస్ అవుతున్నప్పుడు ఈ వెహికల్స్ అటు నుంచి అటు మూవ్ అవుతున్నప్పుడు అండ్ రైట్ టర్న్ ట్రాఫిక్ అవుతున్నప్పుడు ఏంటంటే వెహికల్స్ని మనం ఓవర్టేక్ చేస్తూ ఆపోజిట్ గా వచ్చే వెహికల్స్ ని క్రాస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం సో ఇలా క్రాస్ చేసేటప్పుడు రైట్ టర్న్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఎప్పుడైనా ఒక టూ వే రోడ్డు టూ వే ఉన్నప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ కాన్ఫ్లిక్స్ పాయింట్స్ వస్తాయి వన్ వే టూ వే అయితే ఏమో సిక్స్టీన్ వన్ వే వన్ వే అయితే ఎయిట్ ఇట్లా రకరకాల కాన్ఫ్లిక్స్ పాయింట్స్ వస్తాయండి సో అంటే ఎన్ని కాన్ఫ్లిక్స్ పాయింట్స్ అంటే అంత ఎక్కువ సివియారిటీ యాక్సిడెంట్స్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఎక్కువ ఎక్కువ అప్లికేషన్స్ ఎక్కువ యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటే ఎక్కువ యాక్సిడెంట్స్ అవుతాయి సో అలాంటి ప్లేసెస్లో మనం ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తే మనకి చాలా ఈజీగా ఎటువంటి అబ్స్ట్రక్షన్స్ లేకుండా మనం ఈజీగా ట్రాఫిక్ని మూవ్ చేయొచ్చు ఎలా చేస్తాము ఒకసారి ఒక రోడ్ మీద సపోజ్ నేను ఒక డ్రా చేస
ఓకేనా ఇది ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ సో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ కూడా ఏంటంటే ఎక్కడైతే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ రోడ్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయో అక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ అయిన దగ్గర మ్యాక్సిమం యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాంటి ప్లేసెస్లో మనం ఈ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము సో ఇందులో కూడా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి సో అందులో ఏంటంటే ఓకే వన్ సెకండ్ సో అందులో ఏంటంటే సరే వాటి గురించి ముందు చెప్పే ముందు అడ్వాంటేజెస్ డిస్ డిసడ్వాంటేజ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఏంటంటే ఈ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఇన్సర్ట్ చేయడం వల్ల ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల ఒక వే ఒక పర్టికులర్ రూట్లో వెహికల్స్ అన్ని ఒక డైరెక్షన్లో వెళ్తాయి ఒక పర్టికులర్ రూట్లో వెహికల్స్ అన్ని క్రాస్ చేస్తాయి ఒక పర్టికులర్ రూట్లో వెహికల్స్ అన్ని రైట్ టర్న్ తీసుకుంటాయి ఇట్లా ఒక ఆర్డర్గా మూమెంట్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఉన్న క్వాలిటీ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ ఫ్లో ఇస్ ఇంప్రూవ్ బై ఫార్మింగ్ ఇట్లా సో ట్రాఫిక్ ఫ్లో అంటే ట్రాఫిక్ వాల్యూమ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే సో మనం సిగ్నల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం కాబట్టి ఫాస్ట్ గా వెహికల్స్ అన్ని మూవ్మెంట్ వెళ్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ రిడక్షన్ ఇన్ యాక్సిడెంట్స్ సో ఏం చేస్తాం మనం సో ఒక దానికి క్రాస్ అవ్వు ఒక దగ్గర ఒక చోటి కాన్ఫ్లిక్ట్ అవ్వ అంటే రెండు వెహికల్స్ ఎదురెదురుగా వచ్చి ఢీ కొట్టే ఛాన్స్ కానీ యాక్సిడెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ కానీ ఎందుకు ఉండదు ఎందుకంటే మనం సిగ్నల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఒక రోడ్ వైపు వెహికల్స్ ఎలా చేస్తే ఇంకో వైపు వెహికల్స్ ఆఫ్ చేస్తాం కాబట్టి స్టాప్ చేస్తాం కాబట్టి యాక్సిడెంట్స్ తగ్గిపోతాయి నెక్స్ట్ వన్ ట్రాఫిక్ హ్యాండ్లింగ్ కెపాసిటీ అనేది పెరుగుతుంది ఆటోమేటిక్ గా అండ్ ప్రొవైడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ ఆఫ్ మైనర్ రోడ్ సో పెద్ద రోడ్లే కాకుండా చిన్న చిన్న మైనర్ రోడ్ వాళ్ళకు కూడా మనకి మన వెహికల్ని క్రాస్ చేయడానికి కూడా మనం దీని ద్వారా అవకాశం ఇస్తాం ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద హెవీ రోడ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి సో వెహికల్స్ బరాబర వస్తూనే ఉంటాయి కానీ ఇక చిన్న మైనర్ రోడ్ నుంచి వచ్చేటువంటి వాళ్ళకి ఎంతసేపటికి కూడా మనకి ఆ గ్యాప్ దొరకదు డ్రా ఓట్ క్రాస్ చేయడానికి సో అలాంటప్పుడు ఈ సిగ్నల్స్ ద్వారా మనకి వాళ్ళకు కూడా మనకు అవకాశం ఉంటుంది సో పెడస్టైన్స్ కూడా అంటే పాదచారులు కూడా ఈజీగా వెహికల్స్ని క్రాస్ చేస్తారు ఎప్పుడైతే ఆ సిగ్నల్స్ దగ్గర పెడస్టైన్స్ కూడా మన సఫిషియంట్ సిగ్నల్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల when the signal is properly system um వెహికల్స్ కూడా ఏం చేస్తాయి ఈ సిగ్నల్ ఈ సిస్టమ్స్ ఈ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల రెస్పెక్ట్ స్పీడ్ కానీ రీజనబుల్ స్పీడ్ అనేది ఆ రో మేజర్ రోడ్ మీద ఎక్కువగా ఉండే ప్రొవైడ్ చేసేంత ఛాన్స్ ఉంటుంది దీంతో పాటు ఇంకా ఒక ఆటోమేటిక్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ ఎకనామికల్ గా ఉంటుంది ఎక్కువ స్పీడ్ ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కువ కెపాసిటీ ఆఫ్ రోడ్ అనేది ఉంటుంది అయితే ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ డిసడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి మీకు ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి రేర్ అండ్ కొలిజన్స్ మే ఇంక్రీజ్ అంటే మనం సడన్గా వెళ్తున్నప్పుడు వెళ్తున్నప్పుడు గ్రీన్ లైట్ పడేదాకా వెహికల్స్ అన్ని వెళ్తారు ఒక్కసారిగా ఏం పడుతుంది తర్వాత ఎల్లో పడి రెడ్ పడిపోతుంది వెంటనే సో ఆ రెడ్ పడగానే కొంతమంది డ్రైవర్స్ ఏం చేస్తారు చూడగానే సడన్గా బ్రేక్ వేస్తారు సో సడన్గా బ్రేక్ వేసేసరికి ఆ వెనకాల ఉన్నటువంటి వెహికల్ ఆ సిగ్నల్ కనపడబోయేసరికి అతను అదే ఫాస్ట్లో వచ్చేసరికి ఆయన బ్రేక్ అయ్యలేక సో ఈ ముందున్న వెహికల్ యొక్క వెనక వైపు ఈ ముందు వెనకాల ఉన్నటువంటి వెహికల్ యొక్క ముందు భాగం ఒక దానికోటి గుద్దుకొని యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే రేర్ అండ్ అంట అంటే ముందున్న వెహికల్ యొక్క వెనక భాగము బ్యాక్ వాళ్ళ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఫ్రంట్ యొక్క ఒక పార్ట్ రెండు యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది దీని యొక్క ఫస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి ఒకవేళ మనం కరెక్ట్ డిజైన్ చేయకపోయినా ఆ సిగ్నల్స్ ప్లేస్ సిగ్నల్ టైమింగ్స్ కరెక్ట్ ప్లేస్లో పెట్టకపోయినా మనకు ఆటోమేటిక్గా సఫిషియంట్గా చేయకపోయేసరికి ఆటోమేటిక్గా ఆ కంట్రోల్ సిస్టమ్ సరిగా ఉండదు ఓకేనా ఏదైనా ఈ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ కొన్ని కొన్ని టైమ్స్లో చూస్తుంటారు సో పోతుంటాయి వస్తుంటాయి డ్యూ టు ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ఫెయిల్యూర్ వల్ల ఎనీ అదర్ డిఫెక్ట్స్ అని సాఫ్ట్వేర్ ప్రాబ్లమ్ కానీ ఏదైనా ఉంటే ఫెయిల్యూర్ అయిపోతే అసలు ఏం చేయాలో తెలియదు ఒక ఆ రోడ్ యూజర్స్ అంతా కన్ఫ్యూజన్ అయిపోయి కొంతమంది అలాగే నిలబడి చూస్తారు కొంతమంది క్రాస్ అవుతుంటారు ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ వేరియస్ ఇన్ ద వెహికల్ అరవల్స్ అండ్ అప్రోచెస్ మే ఇంక్రీజ్ ఇన్ వెయిటింగ్ ఇది ఇది పాయింట్ గురించి చెప్పే ముందు అంటే ఏంటంటే సపోజ్ మనం ఏదైనా బస్ స్టాండ్ ఏరియా తీసుకోండి మార్నింగ్ టైం కానీ ఈ టైంలో అయితేనే ఫుల్ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది అదే నైట్ టైం అంత ట్రాఫిక్ ఉండదు అలాంటప్పుడు కూడా అదే ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ అదే టైమింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటే టైం వేస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో దానివల్ల ఏమవుతుంది చికా పుడుతుంది అలా కాకుండా సో దీనికి ఇది తీసేయడానికి మనం ఆటోమేటిక్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ కనుక ప్రొవైడ్ చేస్తే అకార్డింగ్ టు
టు యూజ్ లెస్ అడ్యుకేట్ అండ్ సే లెస్ సేఫ్ రూట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా రూట్ లో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి సో ఆ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ని కోసం ఏం చేస్తాడు క్రాస్ అవ్వాలి అతను పర్సన్ క్రాస్ అవ్వకుండా ఏం చేస్తాడు ఆ లెఫ్ట్ అని తీసుకొని లెఫ్ట్ దాని దగ్గర ఎక్కడైనా డివైడర్ యూటర్ ఉంటే ఆ యూటర్ దగ్గర తీసుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అట్లా మీకు జనరల్ గా ఏదైనా రోటర్ ఇంటర్సెక్షన్స్ కానీ దగ్గర ఇలాంటప్పుడు ఇదే చేస్తుంటారు సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు ఎక్కడైతే వే రోడ్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో అక్కడ వెహికల్స్ ని క్రాస్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు క్రాస్ చేయకుండా చాలా తెలివిగా ఏం చేస్తారు లెఫ్ట్ అని తీసుకొని యూటర్న్ దగ్గర కొంచెం ముందుకెళ్ళి యూటర్న్ తీసుకొని వెహికల్స్ ని ఓవర్టేక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటారు అట్లా అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఈ యూటర్న్ తీసుకునేటప్పుడు ఆపోజిట్ వచ్చే వెహికల్స్ వల్ల కొంచెం డేంజర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ సో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ అనేవి సో కంట్రోల్ చేస్తాయి రెగ్యులేట్ చేస్తాయి గైడ్ చేస్తాయి ఓకేనా ఈ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ కూడా మెయిన్ గా మీకు త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి అది ఒక ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ పెడస్ట్రైన్ సిగ్నల్స్ అండ్ స్పెషల్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి సో ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే సో ఈజీగా తెలిసిందే మీకు రెగ్యులర్ చూసిందే సో ఇది మీకు తెలిసిందే గ్రీన్ లైట్ రెడ్ లైట్ యాంబర్ లైట్ ఇలా ఉంటుంది ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ లో సో ఫస్ట్ మనం ఎక్కడైనా వెళ్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ గ్రీన్ లైట్ పెడితే దాని అర్థం ఏంటి వెహికల్స్ ని వెళ్ళొచ్చు అని గ్రీన్ అంటే రిప్రజెంటేషన్ టు గో ఆఫ్ వెహికల్స్ వెహికల్స్ ని వెళ్ళొచ్చు అని అర్థం సో కొంచెం దూరం కొద్దిసేపు గ్రీన్ లైట్ వెళ్ళిన తర్వాత వెంటనే కొద్దిసేపు తర్వాత వెంటనే యాంబర్ లైట్ పడిపోతుంది అంటే ఇంకేమైనా వెహికల్స్ యాంబర్ లైట్ అంటే ఇంకా అక్కడతో వెహికల్స్ ను ఆపోవాలి అండ్ అదే టైంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంటర్సెక్షన్ ఉంటుంది కదా ఓకే సపోజ్ నేను ఒక డ్రా చేస్తాను సపోజ్ ఇది ఒక రోడ్ అనుకోండి సో ఇక్కడ ఇటు నుంచి వెహికల్స్ అన్ని వెళ్తూ ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఇక్కడ వరకు ఈ ఈ వెహికల్స్ ఇక్కడ వరకు ఉన్నాయి మొత్తం టోటల్ వెహికల్ అందులో సగం వెహికల్స్ ఇక్కడ వరకు వెళ్ళాయి సో మిగతా కొన్ని వెహికల్స్ వెళ్ళే లోపు టక్కున గ్రీన్ లైట్ పడిపోతుంది అప్పుడు వెంటనే ఇదే ఇటు నుంచి వచ్చే వెహికల్స్కి మనం వెంటనే గ్రీన్ లైట్ వేసామనుకోండి ఏమవుతుంది మళ్ళీ యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకని ఈ గ్రీన్ లైట్ పడగానే యాంబర్ లైట్ పడుతుంది ఈ టైంలో మనకి వెహికల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్న వెహికల్స్ కానీ ఇక్కడ ఉన్న వెహికల్స్ కానీ క్లియర్ అయిపోయి ఈ అబ్స్ట్రక్షన్ దాటి వచ్చేస్తాయి సో ఈ క్లియరెన్స్ టైంకి యూజ్ అవుతాయి అంటే ఆ టైంలో ఏదైనా వెహికల్స్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే అవి ఆ టైంలో క్లియరెన్స్ తీసుకుంటే అంటే కొంచెం వెహికల్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఆ ఇంటర్సెక్షన్ దగ్గర మొత్తం వెహికల్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోయి ఆ సెక్షన్ దాటే వచ్చేస్తాయి రెడ్ అంటే కంప్లీట్ గా వెహికల్ ని స్టాప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో జనరల్ గా అయితే ఇవి ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ ఇవి జనరల్ గా అనేవి ఈ విధంగా ఉంటాయి దీంతో పాటు అడిషనల్ గా కొన్ని కూడా ఉంటాయండి అవేంటంటే ఒకటి ఇంకో సర్కిల్ ఉంటుంది ఇంకో సర్కిల్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే బేస్డ్ ఆన్ ట్రాఫిక్ ఆ యొక్క రోడ్ ఫీచర్స్ ఒకటి వచ్చేసరికి ఏది కంటిన్యూస్ గా లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవుతున్నట్టు రెడ్ గ్రీన్ కలర్ లైట్ వెలుగుతూనే ఉంటూ ఉంటుంది అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు కదా చాలా చోట్ల సో రైట్ లెఫ్ట్ అయితే లెఫ్ట్ లేకపోతే ఇట్లా స్ట్రైట్ కి వెళ్ళాలని చెప్పి ఇట్లా డిఫరెంట్ ఇంకొక అడిషనల్ గా ఇంకో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ ఇంకో లైట్ అనేది ఉంటుంది ఇంకోటి అడిషనల్ గా పాదచారుల కోసం అంటే పెడస్టైన్స్ కోసం సపరేట్ గా ఇంకొక ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ ఇంకో ట్రాఫిక్ లైట్ అనేది ఉంటుంది ఎప్పుడైతే పెడస్టైన్స్ క్రాస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అది ఒకటి ఉంటుంది అండ్ వీళ్ళకి ఎలో అవడానికి గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది అండ్ ఆగడానికి ఎల్లో కలర్ లో వచ్చేటట్టు ఆగేనట్టుగా ఇంకో సిగ్నల్స్ కూడా అందులోనే ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా సపరేట్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలా జనరల్ గా అయితే ఇట్లా మీకు ఈ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ లో ఈ టైప్ గా ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇవి ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ గురించి సో మీకు ఆల్రెడీ తెలిసింది దాదాపు ఇదంతా సో రెడ్ లైట్ పడినప్పుడు వెహికల్స్ ని స్టాప్ చేయాలని గ్రీన్ లైట్ పడితే వెహికల్స్ వెళ్ళొచ్చు అని యాంబర్ ఆల్ ఎల్లో ఏమో ఒక సైడ్ ఏమో వెహికల్స్ అన్ని ఎంటర్ అవడానికి ఆ ప్లేసెస్ లో ఉన్న వెహికల్స్ అన్ని క్లియర్ అవడానికి అదే విధంగా ఆపోజిట్ గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకేమో ఇక వెహికల్స్ ని స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అని కూడా ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇలా సో నెక్స్ట్ వన్ అడిషనల్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఓకే ఇంకా అది చెప్పే కదా అడిషనల్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ అనేది బేస్ ఆన్ ప్లేసెస్ ని బట్టి కూడా రకరకాలుగా ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ వన్ పెడస్ట్రైన్ సిగ్నల్స్ సో పెడస్ట్రైన్ సిగ్నల్స్ అంటే ఎక్కడైతే పెడస్ట్రైన్ ట్రాఫిక్ వాల్యూమ్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ మనం పెడస్ట్రైన్ సిగ్నల్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో వాటిని కూడా మనం కంట్రోల్ చేయడానికి
ఫ్లాషింగ్ ఎల్లో లైట్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే సో అక్కడ డ్రైవర్స్ ని కొంచెం స్లోగా స్లోగా గ్రాడ్యువల్ గా ఆ వెహికల్ ని స్లో చేసుకుంటూ క్రాస్ చేసుకోవాలని అర్థం ఇట్లా ఇలా స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ కూడా ఉంటాయి సో మెయిన్ గా వచ్చేసరికి ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ పెడస్ట్రియన్ సిగ్నల్స్ అండ్ ఈ యొక్క స్పెషల్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ మొత్తం త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి అగైన్ ఈ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఈ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ అగైన్ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మాన్యువల్లీ ఆపరేటెడ్ సిగ్నల్స్ ఫిక్స్డ్ టైమ్ ఆటోమేటిక్ సిగ్నల్స్ అండ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాఫిక్ యాక్టివేటెడ్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి సో మెయిన్గా త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి అందులో ఫస్ట్ వన్ మాన్యువల్లీ ఆపరేటెడ్ సిగ్నల్స్ సో దీని గురించి నుంచి చెప్పాలంటే ఇంతకుముందు లా ప్రీవియస్ టైంలో మనకి ఈ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ లేనప్పుడు ఏంటంటే ట్రాఫిక్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఏం చేస్తాడు ఒకవైపు సైన్ బోర్డు సైన్ పోస్ట్ పెట్టేసి ఆ వెహికల్స్ని అక్కడ ఆపమని చెప్పి ఇంకో వెహికల్స్కి ఓపెన్ చేయమని చెప్తాడు అంటే వెహికల్స్ని వే ఎలో చేస్తాడు అట్లా ఒక సైడ్ వెహికల్స్ని ఆఫ్ చేసి ఇంకో వెహికల్ ఓపెన్ చేస్తాడు అట్లా అన్ని వైపుల అన్ని రోడ్స్ని కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాడు సో ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ సో ఒక సింగిల్ టూ రోడ్స్ ఉంటే ఓకే కానీ మల్టీ రోడ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ రోడ్స్ ఉన్నప్పుడు అతను ఆపరేట్ చేయడం ఎక్కువ పర్సన్స్ కావాల్సి వస్తున్నారు ఎక్కువ పర్సన్స్ కావాల్సి వస్తుంది ఎక్కువ టైం పడుతుంది సో మాన్యువల్ ఆపరేటెడ్ ఇలా కూడా చూ చూడొచ్చు లేదా ఒకవేళ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ లేకపోతే సో దాని కింద స్విచెస్ లాగా ప్రొవైడ్ చేసుకుని అట్లా మాన్యువల్గా మనం అక్కడ ఉండి ఆపరేట్ చేసుకుంటూ రెడ్ వేయాలనుకున్నప్పుడు రెడ్ ఇట్లా కూడా ఈ టైప్ కూడా ఉంటాయి సో దీనికంటే ఇక దాని బండు ట్రాఫిక్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అయితే ఇంకా బెటర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫిక్స్డ్ టైమ్ ఆటోమేటిక్ సిగ్నల్స్ ఈ ఫిక్స్డ్ టైమ్ ఆటోమేటిక్ సిగ్నల్స్ అంటే మనం ట్రాఫిక్ వాల్యూమ్ స్టడీస్లో చదివి చూసారు సో ఎన్ని వెహికల్స్ క్రాస్ అవుతున్నాయి ఎన్ని వెహికల్స్ ఓవర్టేక్ అవుతున్నాయి ఎన్ని వెహికల్స్ రైట్ టర్న్ తీసుకుంటే ఎన్ని వెహికల్స్ లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకుంటున్నాయి సో ఎన్ని వెహికల్స్ క్రాస్ అవుతున్నాయి ఎన్ని వెహికల్స్ రైట్ టర్న్ తీసుకుంటున్నాయో కౌంట్ చేసుకుంటారు ట్రాఫిక్ వాల్యూమ్ స్టడీ ద్వారా సో ఆ ట్రాఫిక్ వాల్యూమ్ స్టడీ ద్వారా ఎన్ని వెహికల్స్ వస్తున్నాయో చూసి ఆ వెహికల్స్ని అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ని పాస్ అవ్వడానికి వాటికి ఎంత టైం పడుతుందో ఈ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఏదైనా ట్రాఫిక్ వాల్యూమ్ ద్వారా ఈ ఫిక్స్డ్ టైమింగ్స్ అనేవి క్యాలకులేట్ చేస్తాం సో ఈ సిగ్నల్ ఫేజెస్ ఎన్ని ఎన్ని సైకిల్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఓకే రెడ్ లైట్ టైం ఎంత ప్రొవైడ్ చేయాలి గ్రీన్ లైట్ టైం ఎంత ప్రొవైడ్ చేయాలని ఆటోమేటిక్గా మొత్తం అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసుకుని ఒక ఫిక్స్డ్గా టైం చేసేసి ఆ టైం ఫిక్స్డ్ టైం పెట్టేసి ఎలో చేస్తారు సో ఆటోమేటిక్గా ఆ ఏరియాలో ఆటోమేటిక్గా ఒకసారి రెడ్ ఇప్పాల ఈ టైం వరకు ఉండి నెక్స్ట్ గ్రీన్ ఈ టైం వరకు ఉంటుంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ రోడ్కి అట్లా అట్లా అవుతూ ఫైనల్గా మళ్ళీ గ్రీన్ లైట్ పడుతుంది ఇట్లా ఒక కంప్లీట్ సైకిల్ అనేది ఉంటుంది సో సైకిల్ అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి అంటే ఒక ఒక రోడ్లో ఉన్నటువంటి రెడ్ లైట్ పడి మళ్ళీ మిగతా అన్ని రోడ్స్లో రెడ్ గ్రీన్ అన్ని అన్ని పడిపోయి మళ్ళీ చివరికి మళ్ళీ అది రెడ్ లైట్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆ దాన్ని సైకిల్ అంటాం ఫేజ్ అంటేనేమో ఏదైనా ఒక పార్టే అంటే ఒక గ్రీన్ లైట్ ఒక గ్రీన్ లైట్ ఒక్కటే ఆ ఒక పర్టికులర్ రోడ్లో ఆ గ్రీన్ టైము ఎంతసేపు పడిందో చూస్తే ఎంత టైం అయితే ఉందో దాన్ని ఫేజ్ అంటాం సైకిల్ అంటేనేమో టోటల్ సైకిల్ అంటే సర్కులర్ రాగా సైకిల్ అంటే సర్కిల్ కదా సో డిఫరెంట్ రోడ్స్ యొక్క ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ అన్ని మళ్ళీ అదే విధంగా అదే ప్లేస్కి ఎప్పుడైతే వస్తాయో దాన్ని సైకిల్ అంటాం అదేవిధంగా ఒక రోడ్ యొక్క ఒక సిగ్నల్ ఎంత టైం అయితే ఉంటుందో ఎంత టైం అయితే తీసుకుంటుందో దాన్ని ఫేజ్ అంటాం సో అట్లా ఉంటుంది సో అట్లా ఈ ఫిక్స్డ్ టైము ఫిక్స్డ్గా బేస్ అయినంత ట్రాఫిక్ వాల్యూమ్స్ ప్లేస్ని బేస్ చేసి ఈ యొక్క సిగ్నల్స్ అనేది ఫిక్స్డ్గా అలాగే ఉంటాయి అట్లా ఈ టైమింగ్స్ అనేది ఫిక్స్డ్గా ఉంటాయి సో అయితే దీనివల్ల అడ్వా డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మేము చెప్పాను కదా ఎంత ట్రాఫిక్ వాల్యూమ్ ఆన్ వన్ వే రోడ్ ఆన్ వన్ రోడ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ నీల్ ఎప్పుడైతే ఒక్కోసారి ఏంటంటే ఆ మేజర్ రోడ్ మీద ఒక్కోసారి ట్రాఫిక్ ఏం ఉండదు అలాంటప్పుడు ఆ మైనర్ రోడ్లో ఉండేటువంటి వెహికల్స్ కూడా ఇంకా అదే టైం వెయిట్ చేస్తూ అంతే వెయిట్ చేస్తూ అంతే అంతసేపు ఆ రెడ్ సిగ్నల్ పడుతూనే ఉంటుంది వాళ్ళు అక్కడ ఆగుతూనే ఆగాల్సిందే సో ఆ ట్రాఫిక్ లేకపోయినా కూడా సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది సో ఈ యొక్క ఫిక్స్డ్ టైం ఆటోమేటిక్ సిగ్నల్స్ వల్ల ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా సిగ్నల్స్ మారుతూ ఉంటాయి కాకపోతే ఫిక్స్డ్ టైం ఎక్కడా కూడా ఏ టైంలో చూసినా ఆ యొక్క గ్రీన్ టైం సిక్స్టీ సెకండ్స్ అయితే సిక్స్టీ సెకండ్స్ ఉంటుంది లేదా వన్ ట్వంటీ సెకండ్స్ అయితే వన్ ట్వంటీ
మార్చేసి ఆ ఆటోమేటిక్ గా ఆపోజిట్ లో ఉన్నటువంటి హెవీ ట్రాఫిక్ వాల్యూమ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆ సిగ్నల్స్ ని ఇంకా ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తుంది అట్లా ఆటోమేటిక్ గా ఎంతైతే ట్రాఫిక్ వాల్యూమ్ ఉంటుందో ఆ ట్రాఫిక్ వాల్యూమ్ తగ్గట్టుగా ఆటోమేటిక్ గా ఆ గ్రీన్ టైమింగ్స్ మారుస్తుంది రెడ్ టైమ్ మార్చేస్తుంది అండ్ సిగ్నల్ కానీ లేదా సైకిల్ అయితే సైకిల్ ఫేజ్ అయితే ఫైవ్స్ అవి మారిపోతుంటాయి ఆటోమేటిక్ గా అట్లా ఆ యొక్క సిగ్నల్ టైమింగ్స్ మారిపోతుంది సో దాన్ని ఆటోమేటిక్ ట్రాఫిక్ యాక్టివేటెడ్ సిగ్నల్ సెమీ అంటే ఏమో కాస్త కొంచెం ఇంటర్మీడియట్ గా ఉంటుంది ఫుల్ అయితే ఏమో కంప్లీట్ గా టోటల్ గా అదే చూస్ చేసుకుంటుంది మొత్తం అన్ని టైమింగ్స్ లో ఆల్ టైమ్స్ లో చేస్తుంది కాకపోతే హెవీ కాస్ట్ ఉంటుంది ఓకేనా మోడర్న్ ఫిక్స్ టైమ్ ఏంటంటే సర్టెన్ పీరియడ్స్ లోనే అంటే కొంచెం పర్టికులర్ టైమింగ్ లోనే అంటే ఎక్స్పెషల్ గా పీక్ అవర్స్ లో గానీ హాఫ్ పీక్ అవర్స్ లో గానీ ఇట్లా అన్ని ప్లేసెస్ లో మాత్రమే ఈ ఈ టైమింగ్స్ ఈ ఎక్విప్మెంట్స్ యూజ్ అవుతాయి సో మోడ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా బేస్డ్ ఆన్ ట్రాఫిక్ వాల్యూమ్ ని ఈ డిటెక్టర్స్ గానీ సెన్సర్స్ గానీ ఆటోమేటిక్ గా ట్రాఫిక్ వాల్యూమ్ ని కౌంట్ చేసి ఆ ట్రాఫిక్ వాల్యూమ్ తగ్గట్టుగా ఎంత గ్రీన్ స్పేస్ టైమింగ్ ఇవ్వాలి ఎంత రెడ్ ఫేస్ టైమింగ్ ఇవ్వాలి ఆటోమేటిక్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసి టోటల్ సైకిల్ ని కూడా మనకి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది దాన్ని ఆటోమేటిక్ అంటాం సో సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను సో మాన్యువల్లీ అయితేనేమో మనమే మాన్యువల్ గా ఆపరేట్ చేస్తూ ఉండాలి సో రెడ్ గ్రీన్ అన్ని మనం ఇచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది ఫిక్స్డ్ టైం అయితేనేమో ఫిక్స్డ్ గా గ్రీన్ టైం అని ఇంత రెడ్ టైం అని ఇంత అని బేస్డ్ ఆన్ ప్రీవియస్ ట్రాఫిక్ వాల్యూమ్ స్టడీస్ ని చేసి దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి డేటాతో మనం టైమ్ టైమింగ్ సిగ్నల్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ సిగ్నల్స్ ని ఆ సాఫ్ట్వేర్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తే ఎప్పుడు కూడా అదే టైమింగ్స్ మారుతూ ఉంటాయి ఆటోమేటిక్ అయితేనే ఆటోమేటిక్ గా ట్రాఫిక్ వాల్యూమ్ ని బట్టి సిగ్నల్స్ గానీ ఆ సైకిల్ గానీ ఆ ఫేజ్ గానీ మారుతూ ఉంటుంది ఓకేనా అది సో ఇదంతా ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్స్ అవి వాటి గురించి సో నెక్స్ట్ వన్ ఈ ట్రాఫిక్ ని డిజైన్ చేయడానికి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయండి సో అందులో వచ్చేసరికి వెబ్స్టర్ మెథడ్ అనేది చాలా బెటర్ సో ఎందుకంటే ఈ వెబ్స్టర్ మెథడ్ ద్వారా అంటే మీకు ఉన్న సిలబస్ పరంగానే ఈ వెబ్స్టర్ మెథడ్ అయితే కొద్దిగా ఈజీ సో ఇతని ద్వారా ఏంటంటే ఆప్టిమం సిగ్నల్ సైకిల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ వెబ్స్టర్ మెథడ్ ద్వారా ఆప్టిమం సిగ్నల్ సైకిల్ అంటే లీస్ట్ డిలే అంటే వీలైనంత వరకు తక్కువ డిలే అయ్యేటట్టు చూస్తుంది అనమాట ఎప్పటికప్పుడు సో అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఎగ్జిస్టెడ్ రోడ్డే ఏ ఆ ఎగ్జిస్టెడ్ రోడ్ లో మనం ట్రాఫిక్ వాల్యూమ్ స్టడీస్ చేసినప్పుడు ఈ సిగ్నల్స్ ప్రకారంగా మనం ఇంకా ఆ సిగ్నల్ టైమింగ్స్ ఏమైనా మార్చొచ్చా అనేది తక్కువ డిలే అయ్యేటట్టు ఈ వెబ్సైట్ మాత్రం అనేది యూజ్ అవుతుంది సో దీనికి ఇది ఒక రేషనల్ అప్రోచ్ అనమాట అంటే ఇది ఇండైరెక్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు సో ఇంకా దీని దీనికోసం ఏం చేయాలంటే ఫీల్డ్ వర్క్ జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే ముందు ఈ మెథడ్ లో ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ సాచురేషన్ ఫ్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అండ్ నార్మల్ ఫ్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సాచురేషన్ ఫ్లో అంటే ఏంటి నార్మల్ ఫ్లో అంటే ఏంటంటే సాచురేషన్ ఫ్లో అంటేనేమో ఎప్పుడైతే గ్రీన్ టైమింగ్ పడ్డప్పుడు కానీ మనం ఒక టైమింగ్స్ పడ్డప్పుడు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ఫ్లో అవుతున్నాయో చూసేదేమో సాచురేషన్ ఫ్లో ఓకేనా గ్రీన్ ఫేసెస్ లో కానీ ఒక గ్రీన్ టైమింగ్ లో కానీ గ్రీన్ లైట్ వెళ్ వెలిగినప్పుడు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ఫ్లో అవుతుంటాయో పర్ యూనిట్ టైము ఎంత అయితే టైం ఉంటుంది గ్రీన్ ఫేస్ ఆ టైంలో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ క్రాస్ అయ్యో వచ్చేదేమో సాచురేషన్ ఫ్లో నార్మల్ ఫ్లో అయితేనేమో నార్మల్ గా మనకి నార్మల్ గా మనం ట్రాఫిక్ వాల్యూమ్ స్టడీస్ లాగా నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ట్రాఫిక్ నార్మల్ ఫ్లో అంటే ట్రాఫిక్ వాల్యూమ్ సో ఒక పర్టికులర్ వన్ అవర్ లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ని క్రాస్ అవుతున్నాయో చూస్తే అది వచ్చేసి నార్మల్ ఫ్లో ఇలా నార్మల్ ఫ్లో ను సాచురేషన్ ఫ్లో ఫైన్ అవుట్ చేస్తాం సో వీటన్నిటిని ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్ కార్ యూనిట్ లోకి మారుస్తాం అంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ఉంటాయని చెప్పాం కదా సో కార్ ఉంటుంది బస్సు ఉంటుంది లారీ ఉంటుంది సో వీటన్నిటిని సింగిల్ యూనిట్ గా మార్చాలి సో సింగిల్ యూనిట్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే అకార్డింగ్ టు ఐఆర్సి ఒక కార్ ని యూజ్ చేస్తారు సో ఒక ప్యాసింజర్ కార్ యూనిట్ గా మార్చేస్తారు ఆ ప్యాసెంజర్ కార్ యూనిట్ ని బేస్ చేసుకుని ఒక మోటార్ వెహికల్ ఏమో పాయింట్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ కార్ తో సమానం అని ఒక కార్ వన్ యూనిట్ ఆఫ్ కార్ తో అని ఒక రిక్షా గానీ లేదా బుల్ల కార్స్ అయితేనేమో త్రీ టైమ్స్ అని ఒక లారీ అయితేనేమో త్రీ టైమ్స్ అని టూ టైమ్స్ అని ఇట్లా ఆ వచ్చినటువంటి ట్రాఫిక్ వాళ్ళు ని ప్యాసెంజర్ కార్ యూనిట్ కి మార్చేసి ఆ దాని యొక్క టోటల్ సాచురేషన్ ఫ్లో నార్మల్ ఫ్లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు సో ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మన పర్టికులర్ రూట్ ఏదైతే ఉంట
ओके सो एनी फेजेस प्रोवैडेमो अभी सो नंबर आफ् फेजेस वे सर की एन अच्छे नंबर आफ् फेजेस प्लस रेड आर अटे आल रेड टाइम आर एंबर टाइम सो मत टोटल रेड टाइम एंते रेड टाइम मोता चूस्ते वे अभी विधा मैं सी नाट फैंड चे इन मन एफेक्ट सिग्नल सैकिल अटे एफेक्ट ग्रीन कलर लाइट ग्रीन सिग्नल पर्ट्युर् रूट अटे मैं टू रूट कदा सैलक्टी वै वन वै टू अने रूट की इंको वै वै टू अने इंको रूट की आ टू सपरेट रूट की इंडिविज्युल मन एफ एफिशियंट ग्रीन सिग्नल टाइमिंग इप्ड मार्चा की जी वन इज ईक्वल टू वै वन बै वै इंटू सी नाट मैनस नोटेशन अब नोटा ओके इला सब्स्यूटे मन की वे स्ट्रेस मेथड द्वारा मन की आप्टम सिग्नल सैकिल ग्रीन सैकिल मन डिजाइन चयु सो दीनमी प्रॉब्लम ईजीग ईडेंटिकेसन अला चूँ नार्मल फ्लो अने नार्मल फ्लो अंत दाने ट्राफि वाल्यूम अटा सो एम क्रास् रोड टू रोड ए अं बी अने रोड वोट एंत फोर हंड्रेड टू हंड्रेड फिफ्टी पैसेंज कॉर्ट पर् अवर उन्ना ओके अदे विधि साचुरेशन फ्लो इच्छा साचुरेशन फ्लो अंटे एस वन एस टूल वन टू फाइव जीरो अं थौज अद नार्मल फ्लो अमो क्यू वन क्यू टू इच्छा सो अदे सो क्यू वन क्यू टू एस वन एस टू इच्छे इपड़ेमंटना वे आल रेड टाइम रिकॉर्ड फर् पैडक्ष क्रॉसिंग ट्वेल्व सैकंड रेड टाइम को इच्छा कैपिटल आर इच्छा मन की कैपिटल आर टाइम को इच्छा ट्वेल्व सैकंड अच्छी इच्छा अंड डिजन टू फेज ट्राफि सिग्नल वित् पैडक्ष क्रासींग अना सो टू फेज सिग्नल इवें रूम रोड लाइट जनरल टू फेज सिग्नल उ सो टू फेज सिग्नल वित् पैडक्ष क्रासींग अना अंत आ ट्राफि सिग्नल ट्राफि का वेहिकल ट्राफि का इन अडिशन टू पैडक्ष अना सो पैडक्ष कल इंक एक्सट्रा ट्वेल्व सैकंड दी ऐड्जेसको ओके अदे पैडक्ष जीरो अलजिकल टू सबसे सरपोदी ओके सो मन की फाम लावल जी इज ईक्वल टू वै वन बै वै सो वै वन का मुझे क्यू वन बै एस वन चेयर सो क्यू वन अंत इच्छा फोर हंड्रेड बै अंड एस वन अंटे इच्छा वन टू फाइव जीरो सब्स्यूटे वै वन वस्तु अदे विधि वै टू वै टू अंत क्यू टू बै एस टू अटे नार्मल फ्लो बै साचुरेशन फ्लो आफ रेस्पेक्ट रोड सो बी रोड एंटी टू फिफ्टी बै थौज पाइं टू फाइव सो वै वन वै टू वर्वा मैं कैपिटल वै कौच एट वै इज ईक्वल वै वन प्लस वै टू अटे वैए प्लस वै बी चे मन को वै वे ओके टोटल लास्ट टाइम एलुस्कूं टू एम प्लस आर एन अंटे नंबर आफ् फेज इक टू फेज टू पे टाइम आर अंटे रेड टाइम रेड टाइम फर् पैडक्ष क्रासींग इच्छा आल आलरे ट्वेलव सो सब्स्यूटे एल वे सो एल वाई 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 ओके ना इधर आप्टम सिग्नल सैकिल वे इप्ड दीन दी पर् फर् इंडिविज्युल वीट की इप्ड सिग्नल सैकिल एंत प्रोवैडे चूस फस्ट रोड के चूस सो वै वन बै वै सो वै वन इंदा आलोटी चसाँ का बै टोटल वै का अदे सी नाट वे मैं सिक्सटे आटोमेट ग्री वन सो जनरली चूँ टोटल मल्ल टोटल आप्टम सैकिल की रावाली इक सिक्स पाइंट फाइव कदा सो ट्वेंटी नई ट्वेंटी नई एंत तुम पद्धा सो फिफ्टी एट सैकंड अंतर फिफ्टी एट सैकंड मध्य ट्वेल्व सैकंड दीन बोत ओवराल इला सिग्नल सैकिल ओक टाइमिंग अने वस्तु अट्ला मैं ग्रीन लाइट फेजेस प्रोवैड्स अंड आलो पटेन क्रासींग अनाबी सो पटेन क्रासी ट्वेल्व सैकंड मैं प्रोवैड्साबी ट्वेलव सैकंडे ट्वेल्व सैकंड प्रोवैड्सा सो आटोमेट अंड आंबर टाइम को आंबर टाइम अंत क्लीयर टाइम अंत और टू सैकंड मार को यो लाइट अने टाइम पड़ती है टू सैकंड यो लाइट वेगन तरह नैक्स्ट रेड लाइट पड़पत सो आंबर टाइम को टू सैकंड प्रोवैड्स सो टोटल सिग्नल टाइकल सैकिल टाइम वे ट्वेंटी नईन का ट्वेंटी टू पाइंट फाइव इक मिस्टेक् जरिए सो ट्वेंटी नईन प्लस ट्वेंटी टू पाइंट फाइव प्लस ट्वेलव प्लस टू फेजेस की टू आंबर टाइम सैकंड टू प्लस टू सो सब्स्यूटे टोटल सिक्सटी सैवन पाइं फाइव सैकंड ओके सो इला मैं क्या ओके इला सो फैंडन इध वे स्टार मेथड द्वारा और स्मा प्रॉब्लम इंको प्राक्टिस इंको प्रॉब्लम को सो वी ओका स्पेसीफिकेसन प्रॉब्लम प्राक्टिस ओके सो दी तो ट्राफि सिग्नल कंप्लीट ओके 